ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേൺ ഓഫ് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ തന്നെ വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോങ്ങസ്റ്റ് പോയത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സാങ്വൽ ടെയ്ലർ കോളറീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ദ റൈം ഓഫ് ആൻഷ്യൻ മാരിന എന്ന ബെല്ലാഡാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഏഴ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിൽ സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജ് എഴുതിയ ഒരു ബാലാഡാണ് ദ റൈം ഓഫ് ആൻഷ്യൻ മാരിനർ എന്ന ബാലാഡ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരികളാണ് ഈ ഒരു ബാലാഡിലുള്ളത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലാണ് ലിറിക്കൽ ബാലാഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ആയത് അപ്പോൾ അതിലാണ് ദ റൈം ഓഫ് ആൻഷ്യൻ മാരിനർ എന്നുള്ള പോയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു വരിയാണ് വരികളാണ് വെള്ളം വെള്ളം സർവത്ര തുള്ളി കുടിക്കാനില്ല അത്ര നമ്മൾ കേട്ട് വളർന്ന വരികളാണ് ഈ വരികൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റൈം ഓഫ് ആൻഷൻ മാരിനർ എന്നുള്ള പോയത്തിലാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് സിൻ ആൻഡ് റിഡംഷൻ ആണ് പാപവും പശ്ചാത്താപവുമാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ തീമ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനല്ല ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നും അവയെ ഒന്നും ഇല്ലാതാക്കുവാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് മനുഷ്യനില്ല എന്നും ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ കവി പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും മനസമാധാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അവരുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അവരെ അവരെ ആ കുറ്റബോധം അലട്ടുമെന്നും സാമുവൽ ടയർ കോളറിച്ച് പറയുന്നു ഈ പോയത്തിൻ്റെ സ്പീക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൻഷ്യൻ മാരിനറാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കഥകൾ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോയം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആക്ച്വലി സാമുവൽ ടൈലർ കോളറിഡ്ജിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കണ്ട സ്വപ്നത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ജനനമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെഡിങ് ഗസ്റ്റ് അവരൊരു വെഡിങ് റിസപ്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓൾഡ് സെയിലർ സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നാവികനാണ് അദ്ദേഹം അവരെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു അതിലൊരാളെ തടഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ആ ഗസ്റ്റ് ആവട്ടെ ആ ഗ്രൂമിൻ്റെ അടുത്ത് ബന്ധുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ തിടുക്കം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓൾഡ് സെയിലർ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി തന്നെ ആ ഒരു ഗസ്റ്റിനെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുകയും തൻ്റെ കഥ പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഓൾഡ് സെയിലറിൻ്റെ നിർബന്ധത്തിൽ വഴങ്ങിയിട്ട് ആ വെഡിങ് ഗസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു കു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആകാംക്ഷയോടു കൂടി ആ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ സെയിലർ കഥ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് നല്ലൊരു ഹാപ്പി നോട്ടിലായിരുന്നു വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന യാത്ര തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറോളം സെയിലേഴ്സ് എൻ്റെ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യാത്ര മുന്നോട്ടേക്ക് പോയി പക്ഷേ കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ അവരുടെ ഷിപ്പ് സതേൺ പാർട്ടിലേക്ക് അതായത് ഭൂമിയുടെ സതേൺ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക് റീജിയൺ ആണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം മഞ്ഞ് പാളികളൊക്കെ ആയിട്ട് മൂടിയൊരു സ്ഥലമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഷിപ്പ് സതേൺ പാർട്ടിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റോം കാരണം ഡ്രോ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് സതേൺ ഭൂമിയുടെ സതേൺ പാർട്ടിലേക്ക് ഇവരുടെ ഷിപ്പ് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിൽപ്പെട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയും അതൊരു ജീവനില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് അതായത് യാതൊരുവിധ മന ജീവികളെയും കാണപ്പെടാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ലൈഫ്ലെസ് റീജിയനിലേക്ക് ആ ഷിപ്പ് വന്ന് സ്റ്റക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിന് ചുറ്റും ഹ്യൂജ് മാസസ് ഓഫ് ഐസ് ആയിരുന്നു അതായത് ഒരുപാട് വലിയ വലിയ മഞ്ഞു പാളികളും മഞ്ഞിൻ്റെ കുന്നുകളൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ഷിപ്പ് സ്റ്റക്ക് ആയത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മഞ്ഞു പാളികൾ പൊളിയുന്നൊരു ശബ്ദം ഇടി ഇടിയുടെ ശബ്ദം പോലെ അത്രയും ഭീകരമായിട്ടുള്ളൊരു ശബ്ദം പോലെ തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നും പറയുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് ആൽബട്രോസ് എന്നുള്ള പക്ഷി ആൽബട്രോസ് അറിയാമല്ലോ കൂടുതലും ആർട്ടിക് അൻറ്റാർട്ടിക് റീജിയനിൽ കാണുന്ന അതായത് തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ്
ഈ ആൽബട്രോസിന് മുന്നിൽ ഈ മഞ്ഞ മലകളൊക്കെ വഴിമാറി കൊടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൽബട്രോസിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഷിപ്പ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ യാത്ര ആരംഭിച്ചു പിന്നെയും ഒരുപാട് ദൂരം ഈ ആൽബട്രോസ് ആ ഷിപ്പിനെ പിന്തുടർന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു വഴികാട്ടിയായിട്ട് ഈ ആൽബട്രോസ് ആ ഷിപ്പിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പിലെ മറ്റ് യാത്രക്കാർ അല്ലെ സോറി മറ്റ് സെയിലേഴ്സൊക്കെയും അവർ കരുതിയിരുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ ഈ ആൽബട്രോസിന് നൽകി അതേസമയം തന്നെ ഒരു ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സധേൺ വിൻഡ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഷിപ്പ് സധേൺ പാർട്ടിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ സധേൺ പാർട്ട് എന്നൊരു വിൻഡ് ഇതിനെ നോർത്തേൺ ഡയറക്ട് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചു ആ ഒരു സധേൺ വിൻഡിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ ഷിപ്പിന് തൻ്റെ ഡിറക്ഷൻ നോർത്തേൺ പാർട്ടിലേക്ക് യാത്ര ആരംഭിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുകയും ആ ഷിപ്പ് കേസ്റ്റ് ലാൻഡ് ഓഫ് സ്നോ ആൻഡ് മിസ്റ്റ് അതായത് സ്നോയും മിസ്റ്റും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശബിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഷിപ്പിനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു ആ ആ സമയത്തും അവിടെയുള്ള സെയിലേഴ്സ് ഈ ആൽബട്രോസിന് നന്ദി പറയുകയും അത് ദൈവം അയച്ചൊരു ഗുഡ് സൈൻ ആണെന്ന് കരുതുകയും ചെയ്തു ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഓൾഡ് സെയിലർ നമ്മുടെ വെഡിങ് ഗസ്റ്റിനോട് പറഞ്ഞ കഥ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കഥ ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി പെട്ടെന്ന് സങ്കടം നമ്മുടെ ഓൾഡ് സെയിലറിൻ്റെ മുഖത്ത് നിഴലിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പം വെഡിങ് ഗസ്റ്റ് ചോ അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഏതോ ഒരു നിമിഷത്തെ ചിന്തയിൽ അതായത് ഒന്നും പ്രവോക്ക് ചെയ്തില്ല പെ പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷത്തെ ചിന്തയിൽ ഈ സെയിലിയറ് ഈ ആൽബട്രോസിനെ അമ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നു അതായത് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ക്രോസ് ബോ വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ ആൽബട്രോസിനെ കൊന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം ഇവർ സഹായിച്ച ആൽബട്രോസിനെ ഈ സെയിലർ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സെയിലേഴ്സൊക്കെ ഇയാളെ കേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി നിങ്ങൾ എന്ത് ദ്രോഹമാണ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം സഹായിച്ചൊരു ഒരു ക്രീച്ചറിനെ എന്ത് കാരണത്തിലാണ് നിങ്ങൾ കൊന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മറ്റുള്ള സെയിലേഴ്സ് ഇയാളെ ശിക്ഷിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ശപിക്കുവാനൊക്കെ തുടങ്ങി ശിക്ഷിക്കുവാനല്ല ശപിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഓരോരുത്തരും ഓരോ ശാപവാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇയാളെ കേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി മറ്റ് സെയിലേഴ്സ് ഇയാളെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും പിന്നീട് അവർക്കൊരു മാറ്റം മനമാറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതേ ആൽബട്രോസ് തന്നെയാണല്ലോ ഈ മിസ്റ്റൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അതിനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലേക്ക് മറ്റ് സെയിലേഴ്സും വരുന്നുണ്ട് സെയിലേഴ്സിൻ്റെ ഈ ഒരു മനമാറ്റവും ഇതിൻ്റെ തീമുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുന്ന ആൾ മാത്രമല്ല കുറ്റം ഒരു കുറ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരും അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കും എന്നുള്ളൊരു തീം കൂട്ടി ഇതിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പ് നോർത്തേൺ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ നോർത്തേൺ ഡിറക്ഷനിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിനെ ഒരു സധാൺ വിൻഡ് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ വിൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ഷിപ്പ് നടുക്കടൽ അകപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതായത് മൊത്തം സ്റ്റില്ലാണ് ഒരു കാറ്റില്ല കടലിൻ്റെ അലകളില്ല ഒന്നുമില്ല നടുക്കടലിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ഷിപ്പ് അങ്ങനെ നിശ്ചലമായി സൂര്യൻ്റെ ചൂടൊക്കെ വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ഇവരിങ്ങനെ നടുക്കടലിൽ പെട്ടുപോയി അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഈ വരികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരികൾക്ക് പ്രസക്തിയായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നടുക്കടലിലാണ് ചുറ്റും വെള്ളമാണ് പക്ഷേ ആ ഉപ്പ് വെള്ളം ഇവർക്ക് കുടിക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വെള്ളമാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ എല്ലാ സെയിലേഴ്സും ദാഹിച്ച് വലഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ വീണ്ടും ഈ സെയിലറിനെ അതായത് ആൽബട്രോസിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഈ കഥ പറയുന്ന നെറേറ്റ് സോറി ഈ പോയം പറയുന്ന സ്പീക്കറായിട്ടുള്ള ആ സെയിലറിനെ വീണ്ടും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി സീൻ്റെ സർഫേസിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അഗ്ലി ക്രിയേറ്റേഴ്സൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് തോന്നി അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് മറ്റ് സെയിലേഴ്സ് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ആൽബട്രോസിൻ്റെ ശാപമാണ് അതിൻ്റെ സോളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുന്നും അത് പ്രതികാരം ചെയ്യുകയാണെന്നും മറ്റ് സെയിലേഴ്സ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരൊക്കെയും വെള്ളം കിട്ടാതെ അവരുടെ മൗത്തൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡ്രൈ ആയി ഒന്
അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കുറ്റം അയാളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ആൽബട്രോസ് ദൈവം അയച്ചൊരു സൈനാണെന്ന് ആദ്യം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവം അയച്ച സൈന്യാണ് ഇയാൾ കൊലപ്പെടുത്തിയത് അപ്പോൾ അയാളുടെ ലൈഫിൽ ആ കുറ്റബോധം എന്നും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റാണെന്ന് അയാൾക്ക് ബോധ്യമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആൽബട്രോസിനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലേക്ക് അണിയിക്കുന്നത് കുറച്ചു നേരം ഷിപ്പ് അങ്ങനെ ആ ഒരു നടുക്കടലെ ട്രാപ്പായിട്ട് നിന്നു അപ്പോഴാണ് ദൂരെ നിന്നൊരു ഷിപ്പ് വരുന്നത് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെയധികം ദാഹിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അവരുടെ തൊണ്ടയൊക്കെ വരണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു ഷിപ്പിനൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഓൾഡ് സെയിലർ തൻ്റെ കൈ കടിച്ചിട്ട് അതായത് കൈ കടിച്ച് ചോര വരുമല്ലോ അങ്ങനെ ആ ഒരു ചോര തൻ്റെ ചുണ്ടൊക്കെ നനച്ച് ആ ചോരയിൽ ചുണ്ടൊക്കെ നനച്ചിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ഡ്രൈനസ് മാറ്റിയിട്ട് ഒച്ചത്തിൽ വിളിക്കുകയാണ് മറ്റേ ഷിപ്പിന് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ആ ഷിപ്പ് മറ്റുള്ള മറ്റേ ഷിപ്പ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു മാറ്റമുള്ള ഒരു ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഷിപ്പാണത് അതിലുണ്ടായിരുന്നത് ഡെത്തും ലൈഫിൻ ഡെത്തുമാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസ പ്രകാരം മരണം എന്നുള്ളത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ളൊരു വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഡെത്തും ലൈഫിൻ ഡെത്തും മരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കാരണം അവർ ദ ആർ സ്ട്രേറ്റ് ടു ഹെവൻ പക്ഷേ ലൈഫിൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരണ തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് ഭൂമിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡെത്ത് ഒരു നേക്കഡ് മാൻ്റെ രൂപത്തിലും ലൈഫിൻ ഡെത്ത് ഒരു നേക്കഡ് വുമൻ്റെ രൂപത്തിലും ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടംറ്റിങ് ഒരു ലേഡിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരെ ആസ് വൈറ്റ് ആസ് ലെപ്രസി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഡെത്തും ലൈഫിൻ ഡെത്തും ഈ ആൻഷൻ മാനറിൻ്റെ സോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചൂതുകളി നടത്തുകയായിരുന്നു ഒരു ഡൈസ് ഒരു ഗ്യാമ്പിളിങ് നടത്തുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ജയിച്ചത് ലൈഫിൻ ഡെത്താണ് അതായത് ഈ ഓൾഡ് സെയിലറിന് മരണമല്ല വിധിക്കുന്നത് മരണ തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് വിധിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫൈനൽ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ലൈഫിൻ ഡെത്ത് ആ ഒരു ഗ്യാമ്പിളിങ്ങിൽ വിജയിക്കുകയും ഷി വിസിൽഡ് ത്രീ ടൈംസ് മൂന്ന് തവണ വിസിൽ അടിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ തന്നെ ആ സണ്ണ് സെറ്റ് ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് തന്നെ രാത്രിയായി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷിപ്പിൽ ഇരുന്നൂറോളം മറ്റ് നാവികരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരിച്ചു വീണു ഈ മരിച്ചു വീണ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും അവരുടെ ആത്മാവ് അവരുടെ സോള് ഒരു അമ്പ് പോലെ അതായത് ഈ ഓൾഡ് സെയിലർ ആൽബട്രോസിനെ എങ്ങനെയാണോ അമ്പ് വെച്ച് ആരോ ചെയ്തത് അതേപോലെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാക്കളും ആ ആരോ പോലെ തന്നെ വിട്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ഈ ഒരു ഓൾഡ് സെയിലറിന് തോന്നി പക്ഷേ ഈ മരിച്ച് വീണവരുടെ ഒന്നും കണ്ണടയുന്നില്ല അവർ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റാണ്ടാണ് മരിച്ചു വീണത് പക്ഷേ അവരുടെ തുറന്ന കണ്ണുകൾ ഇയാളുടെ എപ്പോഴും ശപിക്കുന്ന പോലെ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഈ മരിച്ചു വീണ ബോഡി ഒന്നും ബോഡിക്ക് മാറ്റമൊന്നും വരുന്നില്ല ആത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരുടെ തുറിച്ച കണ്ണുകൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഹോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഓൾഡ് സെയിലർ ആ ഒരു കടലിൽ ആ ഒരു ഷിപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറോളം സെയിലേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ടായവർ മരിച്ചു അവരുടെ ബോഡി ഒന്നും റോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാൻ കിട്ടുന്നതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷ അയാൾ നടുക്കടലിൽ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒന്നിനും കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്രീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓഷ്യനിൽ ഇങ്ങനെ നീങ്ങുന്നത് പോലെയൊക്കെ ഇയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസവും ഏഴ് രാത്രികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉറങ്ങാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല ഈ ഏഴ് ദിവസവും ഈ മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള സെയിലേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇയാളെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ഓഷ്യനിലുള്ള ഒരു സ്നേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാട്ടർ സ്നേക്ക് ഇയാൾ കാണുകയും ഈ ഓൾഡ് സെയിലർ കാണുകയും ആ ഒരു സെയിൽ സ്നേക്കിനെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് നേച്ചറിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിയെക്കുറിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുകയും തൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അയാൾ അൺവെയർ ആവുകയും ഫൈനലി ഹി വാസ് ഏബിൾ ടു പ്രേ അങ്ങനെ ആ ഒരു വാട്ടർ സ്നേക്കാണ് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് ഇയാൾക്കൊരു ബോധം നൽകുകയും അതിൻ്റെ കാഴ്ചയിൽ മതി മറന്നിട്ട്
ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഓൾഡ് സെയിലർ എന്നാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേഡ് അത് ആൻഷൻ മാരനർ ആണ് അതങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണേ അപ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് ആൻഷൻ മാരനർ എന്ന് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ആൽബട്രോസ് അയാളുടെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഊർന്ന് വീണു അതായത് അദ്ദേഹം പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി ടേബിളായ സമയത്താണ് ഇത് ഊർന്ന് വീഴുന്നത് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വേർജിൻ മേരിയോട് നന്ദി പറയുകയാണ് അത് അവസാനം ഇയാൾക്ക് ഉറങ്ങാനൊക്കെ ഒരു മനസ്സ് കിട്ടിയതിന് ഉറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റുന്നതിന് വേർജിൻ മേരിയോട് താങ്ക് യു പറയുകയാണ് ആ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ആ ഷിപ്പിലുള്ള ബക്കറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയുകയാണെന്നും അതേസമയം തന്നെ മഴയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇയാൾ ഉറക്കത്തിന് ഉണരുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം ലഭിക്കുകയാണ് ഹി ഡ്രാങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രാങ്ക് ആഫ്റ്റർ സോ മെനി ഡേയ്സ് ഓഫ് തേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദിവസത്തെ ദാഹത്തിന് ശേഷം മതിവരുവോളം ഇദ്ദേഹം വെള്ളം കുടിച്ചു ഒരുപാട് ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണവും വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു ഗോസ്റ്റിനെ പോലെ ഇയാളുടെ ശരീരത്തെയും ശോഷിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലൈമറ്റൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി വലിയൊരു കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദവും ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ വന്നു ആൻഡ് റെയിൻ പോഡ് ഫ്രം എ സിംഗിൾ ക്ലൗഡ് ഒരൊറ്റ മേഘത്ത് നിന്ന് തന്നെ ആ ഒരു മഴ പെയ്യുന്നത് പോലെയും ഒരു അൺബ്രോക്കൻ സ്ട്രീം ഓഫ് ലൈറ്റ്നിങ് ഒക്കെ വരികയൊക്കെ ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ ഇത്രയും ദിവസം നിശ്ചലമായിരുന്ന ആ ഒരു ഷിപ്പ് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ ഷിപ്പിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറോളം സെയിലേഴ്സ് മരിച്ചു പോയിരുന്നല്ലോ അവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഒരു മഴയിൽ ഉണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുകയും ഈ ഷിപ്പ് വീണ്ടും തുഴയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ സെയിലേഴ്സൊക്കെയും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് ഗ്യാദർ ചെയ്യുകയും അവർ ഉറക്കെ പാടാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ദ സൗണ്ടഡ് ലൈക്ക് എൻ ഓർക്കസ്ട്ര അവർ നല്ല രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ പാടുകയൊക്കെ ചെയ്തു വളരെ അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാറ്റൊന്നും ഇല്ല ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തോ ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് അതായത് മുന്നേ ഇവർ ഫോളോ ചെയ്ത ഒരു ഐ സി വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്പിരിറ്റാണ് ഇവരിപ്പോൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ഈ ഷിപ്പിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഷിപ്പ് ഇക്വേറ്ററിലേക്ക് എത്തുകയും അതായത് തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നേരെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സെയിൽസ് അതിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും ഷിപ്പ് സഡൺ ആയിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ ആടി ഉലയോ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ ആൻഷൻ മാരിനാർ ബോധം കെട്ട് വീണു ഹി ഫെയിൻ്റ് ആ സമയത്ത് രണ്ട് വോയിസ് അദ്ദേഹം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് അശരീരി പോലെയൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വോയിസ് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽബട്രോസ് ഒരു സ്പിരിറ്റിൻ്റെതായിരുന്നു അത് ആൽബട്രോസിനെ ഒരുപാട് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ വോയിസ് പറയുന്നത് അത് ആദ്യത്തെ വോയിസിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ആൻഷൻ മാരനർ ഇത്രയും നേരം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അവസാനിക്കുന്നില്ല അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഇനിയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ദ ആൻഷൻ മാരനർ വുഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു പേ ഫോർ ഹിസ് ക്രൈം അയാൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് അയാൾ ഇനിയും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ വോയിസ് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് വോയിസും തമ്മിലൊരു കോൺവെർസേഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വോയിസ് സെക്കൻഡ് വോയിസിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഷിപ്പിനെ ഇങ്ങോ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിച്ചത് അപ്പോൾ അതിനെ ആൻസറായിട്ട് പറയുന്നത് മൂൺ ആണ് മൂൺ ഓഷ്യനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഷിപ്പിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് വോയിസ് സെക്കൻഡ് വോയിസിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഷിപ്പിനെ സെയിം ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് എന്താണ് ഷിപ്പിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കുന്നത് അതിന് ആൻസറായിട്ട് പറഞ്ഞത് എയർ ആണ് എയർ പുഷിങ് ദ ഷിപ്പ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഓരോ ഡിക്ലറേഷനും കോൺവെർസേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രണ്ട് വോയിസും ഡിസപ്പിയർ ആയി ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇരുന്നൂറ് സെയിലേഴ്സ് മരിച്ചു അവർ ഈ ഷിപ്പിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി മഴ വന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നു ആ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആൾക്കാർ വീണ്ടും അവരുടെ സ്പിരിറ്റ് അവരുടെ ബോ ബോഡിയിൽ നിന്ന് നഷ്ടമായി വീണ്
കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ള വീണ്ടും കാറ്റ് വീശാനായി ഈ ഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൺട്രി ഷോറിലേക്ക് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തെ ആ ഒരു തീരത്തേക്ക് അടുക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു പൈലറ്റിൻ്റെയും പൈലറ്റ്സ് ബോയുടെയും ഒരു ഹെർമിറ്റിൻ്റെയും ശബ്ദം കേട്ടു ഇവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയാൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി കാരണം കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഒക്കെ ശബ്ദം ഇയാൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരു ബോട്ടിൽ ഈ ഒരു ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് നീങ്ങുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെർമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സണാണ് കൂടുതലും പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാണ് സോ ഈ ഹെർമിറ്റിനോട് തൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് താൻ ചെയ്ത കുറ്റമുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽബിട്രോസിനെ കൊന്ന ആ ഒരു ചോരക്കറ തന്നിൽ നിന്നും അകറ്റണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഹെർമിറ്റിനോടാണ് ഈ ആൻഷൻ മേരനർ തൻ്റെ കഥകൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഹെർമിറ്റിനോടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹെർമിറ്റും പൈലറ്റും പൈലറ്റ് ബോയും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് ഇവരുടെ ഷി ഷിപ്പിന് അടുത്തേക്ക് സെയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് തന്നെ ഹെർമിറ്റൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഷിപ്പ് ഈ ആൻഷൻ മാരനർ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഷിപ്പ് എന്തൊരു മിസ് ഷേപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പില്ലാത്ത ഒരു ഷിപ്പാണല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൈലറ്റ് ഈ ഒരു ഷിപ്പും ഇയാളുടെ ഒരു രൂപമൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അതിലെന്തൊക്കെയോ അമാനുഷികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കണ്ട് പേടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഹെർമിറ്റ് ബോട്ട് ആ ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് തൊഴയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻകറേജ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഈ ബോട്ട് ഷിപ്പിനടുത്തേക്ക് എത്താൻ എത്താനായ ഒരു സമയത്ത് വളരെ ടെറിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് ഉയരുകയും ഷിപ്പ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കടലിലേക്ക് താഴ്ന്ന് പോവുകയും ചെയ്തു ആ സമയത്ത് ഈ ഷിപ്പ് ഇങ്ങനെ താഴ്ന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആൻഷൻ മാരനറിനെ ഈ ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ രക്ഷിച്ചു വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ അവർ കരുതുന്നത് ഇയാൾ മരിച്ചു പോയി എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയപ്പോൾ ആൻഷൻ മാരനർ മരിച്ചു പോയി എന്നവർ ആദ്യം കരുതുന്നു ഈ ഷിപ്പ് താഴ്ന്നു പോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിരയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഈ ബോട്ടും ആടി ഉലയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആൻഷൻ മാരനർ അതിൻ്റെ ആ ഒരു റോ അതായത് എന്താ പറയുക തുഴ ആ ബോട്ടിൻ്റെ തുഴ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൈക്കലാക്കുകയും ആ ബോട്ട് തുഴയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെയും കണ്ടിട്ട് ആ ഒരു പൈലറ്റ് കരുതുന്നത് പൈലറ്റ്സ് ബോയ് കരുതുന്നത് ഈ ആൻഷൻ മാരനർ ഒരു ഡബിൾ ആണെന്നാണ് കരുതുന്നത് അങ്ങനെ ഇവർ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ തീരത്തേക്ക് എടുത്തു അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ആൻഷൻ മാരനർ ഹെഡ്മിറ്റിനോട് ബെഗ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ജീവിതത്തിനും അയാൾ ചെയ്ത പാപങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് നീൽ നീക്കണമെന്ന് ബെഗ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഹെർമിറ്റ് ആൻഷൻ മാരനറിനോട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ എന്ത് മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അമ്പരന്ന് നിൽക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കുരിശൊക്കെ വരച്ചിട്ട് ഈ ആൻഷൻ മാരനറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് ആൻഷൻ മാരനറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരോടെങ്കിലും ഷെയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്രത്തോളം തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമങ്ങളും ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വേദനകളും അയാളെ അലട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെർമിറ്റിനോട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തുറന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു അങ്ങനെ തൻ്റെ കഥ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഈ ആൻഷൻ മാരനർ വല്ലാത്തൊരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്തുകയും ഓരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് സന്ദർശിച്ചിട്ട് തൻ്റെ കഥ മറ്റുള്ളവരോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഗോഡ് എല്ലാ ക്രീച്ചേഴ്സിനെയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് ഈക്വൽ എന്താ പറയുക അവകാശങ്ങളോടെയാണ് അതിലിങ്ങനെ വലിപ്പ ചെറുപ്പമൊന്നുമില്ല ബോത്ത് ഗ്രേറ്റ് ആൻഡ് സ്മോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും മഹത്തരമാണ് അതായത് മനുഷ്യനും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഗ്രേറ്റ് ഗ്രേറ്റാണ് ഇത്രയാണ് ആൻഷൻ മാരനറിൻ്റെ ഒരു കഥ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പോയം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വെഡിങ് റിസപ്ഷനിൽ പോകുന്ന ഒരു ഗസ്റ്റിനെ പിടിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അയാളോട് ഈ കഥകളൊക്കെ പറയുന്നതിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഈ വെഡിങ് ഗസ്റ്റിന് തോന്നി ഞാനിങ്ങനെ അയാൾക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ വന്നു ഈ ഇങ്ങനെ ഓരോ ആഘോഷങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാൻ അയാളുടെ മനസ്സ് സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ അയാൾ ആ ഒരു വെഡിങ് റിസപ്ഷനിൽ പ
ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏഴ് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ പോയം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടല്ല ഇതിൻ്റെ സമ്മറി മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവും എന്നറിയില്ല എന്നാലും പോയത്തിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപകരിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളിത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക താങ